ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡൈനാമിക് ലീക്വറൻസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ റിലേറ്റ് ടു ദി കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഓഫ് ആൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ മാസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബയറിംഗ് സെൻറ്റോയിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബിഗ് ആൻഡ് ബയറിംഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബയറിംഗ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എം എം ടൈം ഓഫ് ഓസുലേഷൻ വെൻ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഈസ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ബിഗ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെക്കൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ ഓഫ് ദി റോഡ് അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ത്രൂ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓസുലേഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ഓഫ് ദി റോഡ് അബൌട്ട് ദി സെയിം ആക്സിസ് ഡൈനാമിക്കലി ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കംപ്രൈസിങ് ടു മാസസ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ മാസ് അത് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബയറിംഗ് സെൻറ്റോയിസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ആൻഡ് ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി എം എം ആണ് അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം ഓഫ് ഓസുലേഷൻ വെൻ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ബിഗ് ആൻഡ് ഈഗൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അതായത് നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡിനെ ബിഗ് എൻഡിൽ നിന്നാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓസുലേഷൻ ടൈം ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ എൻഡിൽ നിന്നാണ് അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ഓസുലേഷൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡൈനാമിക്കലി ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇതിനകത്ത് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ലെറ്റ് എൽ എ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൈനാമിക്കൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം വെൻ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിംഗ് അതായത് എൽ എ എന്നുള്ളത് ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈക്വൽ ആൻഡ് ലെങ്ത് ആണ് എൽ എ അതേപോലെ എൽ ബി ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൈനാമിക്കൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം വെൻ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിംഗ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡൈനാമിക്കൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എൽ ബി അപ്പോൾ എൽ എയും എൽ ബിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അസംഷൻ ആയിരുന്നു എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എയും എൽ ബിയും ഡൈനാമിക്കൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതും എൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇനി ഇവിടെ ആ സൈഡിലായിട്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും അവിടെ ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം അതേപോലെ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി എം എം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അപ്പർ മുതൽ ബിഗ് എൻഡിൻ്റെ താഴെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി അതായത് ജി എന്നുള്ളത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ബിഗ് എൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സ്മോൾ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്നും ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണ് അതേപോലെ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിൽ നിന്നും ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഇനി അവിടെ അത് കൂടാതെ ഡി എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ബി ഡാഷും ഡിയും അതും നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എയും ബിയും ആണ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ജി ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബിഗ് ആൻഡ് ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിംഗ് ബി
ഗിവൺ ഡാറ്റയുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതേസമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ജി മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വെൻ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിംഗ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും അതായത് എൽ എ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എം മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെയിം ഇക്വേഷനും സെയിം രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വെൻ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വെൻ കണക്ടിംഗ് റോഡ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം സ്മോൾ ആൻഡ് ടി ബി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ടി ബി അറിയാം അത് സബ്സ്റ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ആ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എൽ ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഓസിലേഷനെ സിമ്പിൾ പൊൻറ്റിലതിൻ്റെ മോഷനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതായത് ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഗ് എൻഡിൽ നിന്നാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു എൽ എ എന്ന് എഴുതാം അതേസമയത്ത് ഇതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ബി പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ബി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ബിഗ് എൻഡിൽ നിന്നാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു എൽ എ എന്നുള്ളതും അതേസമയത്ത് സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എൽ എയുടെ ഇക്വ വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തുകണം ഇനി നമ്മൾ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ബി പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ബി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒന്നും രണ്ടും ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ബി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അതിനുശേഷം ആ ഫിഗർ നോക്കുക ആ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി അതായത് ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ താഴെ മുതൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എ പ്ലസ് ബി അതെന്ന് പറയാൻ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്താണ് എണ്ണൂറ് എന്നുള്ളത് എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എണ്ണൂറ് അത് ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യത്തെ മാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെയറിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതാണ് എണ്ണൂറ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെയും ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെയും സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എണ്ണൂറ് അത് മാത്രം പോരാ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ നയൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കെ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് കിട്ടി കെയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഈക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് എം എന്നുള്ളത് മാസാണ് അത് സിക്സ്റ്റി ആണ് കെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ ഈക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷനും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഡൈനാമിക്കൽ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമിക്കൽ ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാസുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാസുകളുടെയും വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാസുകളും എവിടെയൊക്കെയാണ് അതായത് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റ് ലോഡുകളും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈക്വലൻറ്റ് ഡൈനാമിക്കലി ഈക്വലൻ സിസ്റ്റം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് രണ്ട് മാസ് വേണം ഒരു മാസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിലും മറ്റൊരു മാസ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു മാസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിലും മറ്റൊരു മാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുമാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ജിയിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിലെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതെന്തുകൊണ്ട് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒരു മാസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിംഗ് ബി ഡാഷ് നോക്കുക ഇവിടെ ബി ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ജിയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും ബി ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിയിൽ നിന്നും ആ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ബിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സിക്സ് അതേപോലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 മീറ്റർ ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി മറ്റൊരു മാസം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ്
ओके अब आ इक्वेशन नाम इवे और डिस्टन बी डाश मत डिस्टन डी आने आवेशन के स्क्वयर ईक्वल टू बी इंटू बी डाश इंटू डी आई ओके आ इक्वेशन अड़े डी ईक्वल टू के स्क्वयर बै बी डाश ओके नमक के स्क्वयर अम अल बी डाशु अब अल आूस अब अब सब्सटिट्यूट अब त्री फाइव त्री स्क्वयर डिवैड बै सिक्स स्क्वयर अब श्रद्धि दट ईस ईक्वल टू पॉइंट वन ए मीटर रीती डी वैल्यू फैंड ऊटी साधी अब आ रीती नमुक क्यापिटल डी सेंटर ऑफ ग्राविटी जी तमिल डिस्टन फैंड ऊटी साधु इन क्यापिटल डी पॉइंट प्लेस मसान फैंड ऊटा अक्वेशन एम डी इंटू एम इंटू बी डाश डिवैड बै बी डाश प्लस डी अब इन एम पर कणक्टिंग रोडि टोटल मसा इन डिनोमेट बी डाश प्लस डी अद आ फिगर नमुक नोक बी डाश प्लस डी पर स्मोल बेयरी अद क्यापिटल डी तमिल टोटल डिस्टनस बी डाश प्लस डी बी डाशो स्मोल डिस्टन स्मोल बेयरी जी तमिल डिस्टनस बी डाश अब नमुक इक्वेशन क्या एम इंटू बी डाश डिवैड बै बी डाश प्लस डी ई इक्वेशन ओर वेन नमुक वे इक्वेशन पर अब स्मोल प्लेस मसान फैंड ऊटिया अब इक्वेशन अभी नमुक एम बीन विम स्मोल बी विम बी दट ईक्वल टू एम इंटू डी डिवैड बै बी डाश प्लस डी रीती आवेशन वरू अब एम डी ईक्वल टू एम इंटू बी डाश डिवैड बै बी डाश प्लस डी इत ई इक्वेशन नमुक एल वैल्यूस नमक वैल्यूस सब्सटिट्यूटू अदान सैकंड स्टेपिल का अब नोकिया मनसूँ अंतम नमुक एम डी वैल्यू कौन फोर्टी सिक्स पॉइंट सवन नयन कोग्राम रीती कमी स्मोल बेयरी प्लेस मस फैंड ऊटी अदावेदी अगर एम डाश बी इवे रेप्रसेंट दट ईक्वल टू एम माइनस एम डी अब टोटल मसल नाम डी प्लेस मस माइनस नमक कम डाश बी कम शुड बी प्लेस्ड इन बी अलग स्मोल बेयरी नमुक फैंड ऊटी साधी अदाव एम माइनस एम डी सिक्सटी माइनस फोर्टी सिक्स पॉइंट सवन नयन कोग्राम दट ईस ईक्वल टू वन थ्री तेरटीन पॉइंट टू वन कोग्राम रीती फैंड ऊटी साधी सैकंड प्रॉब्लम दि फोलोइ डाटा रिलेट टू ए हॉरीसोल रेसीप्रोकेटिंग एंजि मास ऑफ दि रेसीप्रोकेटिंग पार्ट्स ईक्वल टू वन तेरटी कोग्राम क्रांग लें नयी एम एम एंजि स्पीड सिक्स हंड्रड्ड एम आर पी एम कणक्टिंग रोड मास ईक्वल टू ए कोग्राम लें बिटवीन सें फाइव हंड्रड्ड एम एम डिस्टन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रम बिग एंड सेंटर दट ईस ईक्वल टू टू हंड्रड्ड एम एम रेडियो ऑफ गैरेशन ईक्वल टू वन फिफ्टी एम एम फाइंड दि मैग्निट्यूड आंड डयरक्षन ऑफ इनर्ष्य टोर्क ऑन दि क्रांग शाफ्ट वेन क्रांग हास् टेण तेरटी डिग्री फ्रम इनर डेड सेंटर अब ईर पर्टिकुलर प्रॉब्लम और हॉरीसोल रेसीप्रोकेटिंग एंजिना अब डिफर डाट अवे तुम्हें अब सोल्यूशन यावेड़ेल नमुक आवश्यक क्यों अवेटेदे इन इवे टेण आंगि तीट तेरटी डिग्री आदत अदाव को लास्ट पारग्राफी अब ईर पर्टिकुलर प्रॉब्लम नाम सोल्यूशन पो आद पारग्राफ वाले इंपॉर्ट आ नमक क्रांग शाफ्ट आक्टल इनर्ष टोर्क फैंड ऊटी अब क्रांग शाफ्टिल टोटल इनर्ष टोर्क फैंड ऊटी पिस्टन अद कणक्टिंग रोडिल इनर्ष्य टोर्क फैंड ऊटी अब अदान आदमी इट ईस रिक्वे टू फैंड दि इनर्ष्य टोर्क ऑन क्रांग शाफ्ट ड्यू टू इनर्ष्य ऑफ दि पिस्टन आज वेल आस कणक्टिंग रोड अब कणक्टिंग रोडि पिस्टन इनर्ष्य कारण क्रांग शाफ्टिलुना इनर्ष्य टोर्क नमी फैंड ऊटी नमक आर पी एम एंजि आर पी एम तुम्हें नमक ओमेग फैंड ऊटी अदान आदमी ओमेग ईक्वल टू टू पैन बै सिक्सटी नाम सोलव सिक्सटी टू पॉइंट एइट रेडियन पेर सैकंड इन नाम आदमी आ और पर्टिकुलर फिगर नोक आ फिगर ए बी कणक्टिंग रोड ए क्रांग इन ओन पॉइंट क्रांगि सेंटर ऑफ रोटेशन इन ओ ए पर्टिकुलर ईर पर्टिकुलर समय सप्टी आंगि तीट सें रीती ए बी कणक्टिंग रोड सप्टी आंगि बीट इन 
എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ജി ഇനി ഇവിടെ ബി എന്നുള്ളത് പിസ്റ്റൺ ആണ് അത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാസുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒരു കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഡയനാമിക്കൽ ഈക്വലൻസ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള പ്രോബ്ലവും അതിനു മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഈക്വലൻ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ടോട്ടൽ മാസ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാസുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് പോയിൻ്റുകളായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് നമുക്കറിയാം ആ മാസിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസ് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലും മറ്റൊരു മാസ് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലും പ്ലേസ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഡിവൈഡ് ദി മാസ് ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് വൺ അറ്റ് എ ആൻഡ് അതർ അറ്റ് ബി അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും ആയിട്ട് ടോട്ടൽ മാസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട മാസിൻ്റെ പോർഷനും അതേപോലെ തന്നെ ബിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട മാസിൻ്റെ പോർഷനും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം തന്നെ എയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട മാസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എം എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസാണ് അത് നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും അതായത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും അതേപോലെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് മാസുകൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ എം എയുടെ വാല്യൂ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് അതായത് എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഉള്ള കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള മാസ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും എയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന മാസമാണ് നമ്മൾ ബിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എം ബി അതായത് മാസ് അറ്റ് ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോട്ടൽ മാസിൽ നിന്നും എയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട മാസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു കിലോഗ്രാം ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പിസ്റ്റണിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടുകളുടെ ടോട്ടൽ മാസ് വൺ തേർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രോളതി പണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ മാസ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് വൺ തേർട്ടി കിലോഗ്രാം അത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടുകളുടെ മാത്രം മാസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് മാസ് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്താവും കാരണം പിസ്റ്റൺ ആണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള വൺ തേർട്ടിയുടെ കൂടെ ഏത് കൂടി വരും ഈ പറയുന്ന എം ബിയിൽ അതായത് ബിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മാസ് കൂടി വരും അതാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾക്ക് എഫ് ബി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടുകളുടെ ടോട്ടൽ മാസാണ് എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ആണ്
അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ടി ബി അതായത് ഈ പറയുന്ന റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഇനേഷ്യ ടോർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് സി സി ഡബ്ല്യു അതായത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നുള്ളത് കാണാം അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനേഷ്യ എവിടേക്കായിരിക്കും അതിന് അപ്പോസിങ് ആയിരിക്കും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ കറക്ഷൻ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻ കപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ഇൻറ്റു ആൽഫ സി ബി ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇതിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇനി ആൽഫ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ആക്സിലുറേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ അതും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് പിന്നീട് പറയാം എല്ലും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലും ഈ രീതി എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ബി എന്നുള്ളത് ബി എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിനകത്തുള്ള കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആണ് ബി അതും അത് അതും ആ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ജി അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ബി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതെത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബി എയും ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പോയിൻ്റ് എയും അതായത് പോയിൻ്റ് എയും ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെത്രയാണ് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബിയും ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ക്യാ സ്മോൾ ലെറ്റർ വൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ എന്ന് പറയാം ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എല്ല് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എൽ എയും എൽ ബിയും പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് എൽ എൽ എ എന്ന് പറയുക എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ അതായത് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സിമ്പിൾ പെൻഡിലുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്ത് എൽ ബി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എൽ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ബി പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്തുകൊണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പ്രോളം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ബി ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം കെയും നമുക്കറിയാം പ്രോളത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൽ ആൽഫാ സി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി ആൽഫാ സി എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിലും നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കിട്ടുന്നതാണ് മൈനസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൽഫാ സിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്ക് കറക്ഷൻ കപ്പിൾ നേരിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന മൈനസ്
എ എന്നുള്ള മാ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു മാസം ഉണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാസ് കാരണവും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ടി എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം എ ഇൻറ്റു ജി ആർ കോസ് തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷനും ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം എ ഇൻറ്റു ജി ആർ കോസ് തീറ്റ ഈ ഇതിലും നമുക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം ആർ എന്നുള്ളത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സോറി ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇനേർഷ്യ ടോർക്ക് ഓൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ബി മൈനസ് ടി സി പ്ലസ് ടി എ ഇവിടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ടി സി ഓൾറെഡി മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വരും ആ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇതും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അതിവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് പ്രോബ്ലം ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിനീസ് ടു മീറ്റർ ലോങ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റോയ്സ് ആൻഡ് വെയ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം മാസ് സെൻറ്റർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫ്രം ദി ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിംഗ് വെൻ സസ്പെൻഡ് ആസ് എ പെൻഡുലം ഫ്രം ദി ഗഡ്ജിയൻ പിൻ ആക്സിസ് ഇറ്റ് മേക്സ് എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓസിറേഷൻസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് കം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഓഫ് ദി റോഡ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ആക്സിസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് മാസ് സെൻറ്റർ ദി ക്രാങ്ക് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലോങ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ് എറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഫൈൻഡ് ദി ഇനേർഷ്യ ടോർക്ക് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദി ക്രാങ്ക് ഷോഫ്റ്റ് വെൻ ദി ക്രാങ്ക് ഹാസ് ടേൺ ത്രൂ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രം ടി ഡി സി ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേഡ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലവും ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ മാസിനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളിലുള്ള എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി റോഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് എം എ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാസാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും ജി അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ബി എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ മാസിൽ നിന്നും ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം മൈനസ് ചെയ്താൽ എം ബി കിട്ടും അപ്പോൾ എം ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലവും ഇതും സെയിം തന്നെയാണ് യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നെർഷ്യ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി എന്നുള്ളതാണ് അതിവിടെ എഫ് എന്ന് എഴുതി വന്നത് അത് പ്രശ്നമില്ല എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രോബ്ലവും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എം എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസാണ് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് തന്നെയാണ് എം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ കിട്ടിയ അതായത് എം ബിയുടെ വാല്യൂ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ ആ സ്റ്റെപ്പ് കാണില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ എം ബി മാത്രമാണ് ഇ
എം ബിയുടെ അതായത് ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അതായത് പിസ്റ്റണിലുള്ള മാസിൻ്റെ മൂലമുള്ള വെയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർ സീറോ ഫോർ നയൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഇരുപൺ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് വൺ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മറക്കാതെ ചെയ്യാൻ വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്തത് ഇനേഷ്യ ടോർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്നും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഫ് ആർ ഇൻറ്റു സയൻ തീറ്റ പ്ലസ് സയൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത് മാറിപ്പോകരുത് അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ക്രാങ്കിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇനേർഷ്യ ടോർക്ക് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കറക്ഷൻ കപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഈക്വലൻ്റ് ലെങ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എല്ല് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഇതാണ് ഇറ്റ് മേക്സ് എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈക്വലൻ ലെങ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ല് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ടൈം ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്നുള്ളതാണ് ടി എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം എയ്റ്റ് ഓസിലേഷൻസ് പെർ ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈക്വൽ ഈക്വലൻ സോറി ഈക്വലൻ ലെങ്ത്ത് എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾസോ വി ഹാവ് ബി പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ അതായത് നമ്മളിനി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്മോൾ ആൻഡ് ബെയറിങ്ങിൽ നിന്നാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ബി പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ബി നമ്മൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കാരണം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ബിഗ് ആൻഡ് ബെയറിങ് അതായത് എയും ജിയും അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതാണ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ കിട്ടുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കെ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ത്രീ മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കറക്ഷൻ കപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി ആൽഫാ സിയുടെ വാല്യൂ അറിയണം ആൽഫാ സി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആൽഫാ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സയൻ തീറ്റ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇതിലെല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൽഫാ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നേർഷ്യ ടോർക്ക് ഓൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി സി പ്ലസ് ടി എ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് 